Shkolla Shqipe e vitit 1889 në Martanesh. Nga Lutfi Aoria. Malsorët e Martaneshit historikisht janë shuar për patriotizm, kultur dhe arsim dashës. Gjatë mesjetës ashtu si në të gjitha vendet europiane dhe në treven e Martaneshit, shkollat funksiononin në mjediset e kishave. Nga shekulli vëje në vazhdim, abacia Benedektine shën Maria Hylind se e Martana, nga 1550 Martaneshi, kishtë dhomat e shkrimit, skriptorium monasticum, ku murgjërit vendas realizonin dorë shkrime të ungjilve. Kodik, meshar, inkubula, epistolare, tekste katekizme, formula pagëzimi, registra të lindjeve dhe të vdekjeve të banorve, registra celebrimi martese, tekste lutjesh eti. Kjo abaci dhe katedralia e shen gjom pagëzorit, kishin bibliotekat dhe shkollat e arsimimit të fëmive, si dëshmojnë i peshkëvët që kanë shërbyrë në këtë trevë. Studiues i Walter Stille thekson se në abacin shën Maria Hylind se ishte dhe seminari për përgatitjen e priftërin vetërin arbëror, të cilët më pas vazhdonin studimet në teologi në Padova dhe qytetet të tjera italiane. Walter Stille të dhëna mbi identifikimin e abacis së shën mëris në Martanesh, formula 78. Në vitin 1594, at Aleksander Kumulovic, arbërore Tom Pelesa dhe prifti Amano Duka, gjatë vizitës në Martanesh, në abacin e shen Aleksandrit në Val, organizuan kuvendin e prisve arbëror për organizimin e kryengritjes anti-Osmane, si dhe shpërndan tekstin e katekzimës në Gjuhën Shqipe, të shtypur në kolegjin e Loretos. Miroslav Vanino, Vela i Prinosi Nova Tiskara 1986, pëpë. 1212, 1818. Botuar në revistën Orientalia Kristiana Periodica. Roma në rënjë, 2004. Pra krahas pagëzimit në gjuën arbërore me formulën e pagëzimit të i peshkëvit pal e njëllit dhe katekizma në martanesh zhvilloj në gjuën e arbërorëve. Në shekuj gjëvi, dzvi, kishat e martaneshit të dioqezës së kunavis, kishin veprat në gjuën arbërore të Pjetër Buldit, botuar në Roma më 1636-1620. Veprat e Pjetër Bogdanit, botuar në Padova në vitin 1685 dhe veprën Osservazioni Gramatitali Nela Lingua Albanese, botim i vitit 1716 nga Francesco Maria Dalece si dëshmojt në relacionet e i peshkëve të kunavis dërguar propagandës fide në Roma. L. Alia Shkollat në Gjo Shqipe, Dizit 2, Botimet më Bi, 2017, Face 50, 54. Adë dhe dashuria, arsimimi dhe ruajtja e kulturës arbërore ishin faktor me rëndësi për mbjetesën, ruajtje në Gjoës amëtare dhe të identitetit komtar të popullit tonë. Në periudën e vështirë të pushtimit 5 shekullor nga përandoria Osmane, populli yne i rezistoj presioneve të administratës turke që synon të të shkateron të identitetin ton komptar. Në fund të shekullit gjëvë, Sultan Bajaziti I urdhëroj për dorimin e detyrushëm të gjuës Osmane në administratë. Sultan Sulemani i kanoniu me ligje të repta urdhëroj mbyllin e shkollave arbërore, ndërsa më 31 maj 1775, Sultan Abdul Hamiti i nëzori fermanin famëkeq, për ndalimin e të folurit dhe shkrimin në gjuhën arbërore. Me gjithë këto vendimet e egra për të shkateruar identitetin ton komptar, populli yn i rezistoj reprazaljeve të administratës osmane, eruajt i gjuhën, traditat, doket dhe kulturën autoktone. Deri në vitin 1886, në trojet arbërore, kishtë mbi 2.000 shkolla në gjuhët Osmane, Greke, Bulgare, Serbe dhe Italiane, por nuk kishtë asnjë shkollë në gjuhën arbërore. Kontributi e dhetarve të rilindjes ton komptare, Pandeli Sotiri, Petro Nini Luarasi, Thoma Avrami, Nuci Naci Eti, u konkretizua më 7 mars 1887. Me hapjen në korç të mësënjëtore së partë të gjuës Shqipe, një akti lartë patriotik për përhapjen e dituris dhe rizgjimin e ndërgjegje son komptare. Rilindasit të nëhartuan tekstet e para për nëzënsit e kësaj shkole dhe të tjerave që u hapen në vazhdim, kështu sa mi frasheri në vitin 1886 botoj abetare e gjuës Shqipe dhe librin e gramatikës Shqipe. Janë i vreto hartoj librin e aritmetikës, na im frasheri librin e historis eti, eti. 
tekstet mësimore shueshin për nivel didaktik, për përmbajtje kulturore dhe patriotike dhe u përdoren në shkollat e tjera që u hapen në vazhdim në orë, po gradet, Elbasan, Manastir, Reika, Ersek, Prizren, Eti, Eti. Nëzënsit e këtyre shkollave u formuan me dje, u edukuan me frim të lartë a dhe dashurie, u bën dishepuj të denjë të ideologjisë son komptare, shumë prej tyre u bën mësues dhe përhapen diturin në trojet në barë shqiptare. Shumë të tjerë u bën luftetar të devotëshëm në luftëm për pavarësin nga për andoria Osmane. Treva e Marta Neshit, historikisht ka qenë në vartësi administrative të Elbasani. Malsoret e kësaj treve të thellë malore kishin raport e misie dhe bashkëpunimi me patriotët Elbasanas, si me Aqif Pashen, Ahmed Daklin, Ali Hysen Qaushin, Ali Qeliramen, Ymer Bej Ori Eti, të cilët kishin dikuar që Marta Neshasit të përfshien në të gjitha levizjet patriotike për pavarësi dhe progres shëqëror dhe në levizjen për hapjen e shkollave në gjuën Shqipe. Hilmi Dakli, Ahmed Dakli, botimi i 2017, faqe 25-27. Shpreje e kësaj vartësie dhe bashkëpunimi arsimoro kulturor është në ndialekti i gegenishtes të ambëll të. Marta Neshit një loj si e folmja Elbasanase. Në ruajtjen e vlerave patriotike, kulturore dhe arsimore të Marta Neshasve, kanë dikuar urdëri mistik dhe autonomi bektashive, ishuar për karakterin liberal, tolerant, pajsore, arsimdashës dhe patriot. Që në zanafilat e përhapjes në trojet shqiptare, bektashizmi i ka kryer shërbesat dhe rritet fetare, vetëm në gjuën Shqipe, ndryshen nga besimet e tira fetare. Naim Frasheri ka thënë, bektashizmi është filozofi e shprejur në besim, në letërsi, në artë, në arkitektur, në mënyrën e jetesës, në patriotizm dhe në shqiptarizm. Personifikimi këtyre virtyteve ishte Jashar Krena, baba i teqeve të Martaneshit, i cili u shua në organizimin e lëvizjeve kundër turqeve, ashtu dhe në hapjen dhe funksionimin e shkollës së parë Shqipe në këtë trev të thellë malore. Shkolla e parë në gjuën Shqipe në vitin 1889. Në mars të vitit 1889, baba Jashar Krena mori leje në administratën e San Gjakut të Elbasanit, të hap të shkollën si bjanë mejtepi, tip shkolle filore ku mësoeshin elemente fetare islame. Shkrim ledzim në osmanisht dhe aritmetik, por fshe urazi, mësoj dhe shkrim, këndim në gjuën Shqipe. Gjuha dhe kultura islame nuk praktikoeshin në rritet fetare të bektashive, sepse si theksuam, bektashit i zhvillonin vetëm në gjuën Shqipe, andaj baba jashari me dëshiren e madhe për t'ju dhenë fëmive dituri dhe kultur arborore. Organizoj dhe mësimin në gjuën Shqipe në këtë shkollë, që funksionante në një dhonë në katin e partë të ndërtesës të qësë madhe në fshatin peshkë. Historikisht, kjo është shkolla e parë në gjuën Shqipe e Marta Neshit, e hapur në mars 1889 baba Jashari mori mësues Dibranin Haji Kola, të cilit i paguan të rogë me 100 grosh në muaj. I garanton të ushimin dhe fjetjen në mjediset e teqe së madhe. Mësuesi Haji Kola i u mëson të fëmive shkrim këndim në gjuë Shqipe. Nëzënsit e partë të shkollë se Marta Neshit ishin Sul Leka, Muslim Grica, Rem Qela, Sul Cuka, Kamber Haslika, Murat Zhaboli, Hasan Gjoni, Ramiz Kotja, Beqir Zhaboli, Haji Gjula, Shachir Alhasa, Lam Cani, Isuf Kenga, Musa Alhasa, Bajram Bami, Ramiz Gjula, Dik Peshku, Emin Kurti. Shkollën e frekuentonin dhe dy dervishet Marta Neshas Ramadan Cani e Avdi Cuka, që ishin në shërbim të teqeve të Marta Neshit. Selim Kalichani, Historia e Babalarve të Teqes së Marta Neshi Tiran, 1997 Abetarja e Gjuës Shqipe e Sami Frasherit botuar në Bukuresht në vitin 1886 e përdorur nga nëzënsit e shkollës së Marta Neshit dhe fragment nga vepra në Gjuës Shqipe Qerbelaja e Naim Frasherit. Në verën e vitit 1889 në Marta Nesh erdi Said Najdeni, miku i baba Jashar Krenës. Saidi, Hoxhë Voka, gjatë vitit 1888, kishte hapur disa shkolla në Diber, ku ju mëson të djaleris shkrim këndimin në Shqiv. Në këto shkolla, Said Najdeni shpërndau abetaren e Sami Frasherit, botuar më 1886 në Bukuresht, madje i dhuroj disa abetare Baba Jasharit dhe ashtu si në shkollat e Dibrës dhe në Martanesh. Mësuesi patriot Said Najdeni për hapi kumtin e zimit komptar dhe si raporton të konti akral, konsuli Austro-Hungares në Manastir, me këta abetare, mësuan të shkruanin në gjuën Shqipe me qindra banor. 
Në bisedat me banorët sa i vnajdeni theksonte, me gjuën Shqipe ruet më mëdheu, me shkollën mirësohet kombi. Më hërde, sa i vnajdeni, hoqë voka, fondi gji i një dosje patriotësh, dosja nërë 495. Më 30 mars 1895, me rekonstruktimin e teqës së madhe në peshk, në katin e par u përgatit një dhom me hapsir më të gjërë dhe më kushte më të mira, për të sistemuar numër më të madhë në zënsish. Abetaret, librat e shtypura me alfabetin Shqip të Stambolit dhe fletoret i dërgon të Said Najdeni, madje në vitin 1900 i dhuroj shkollës së Martaneshit dhe abetaren që kishtë hartuar a i vetë, si dhe veprën në Shqip Qerbelaja. E najm frasherit e botuar në Bukuresht në vitin 1895. Ky liber i shtypur me alfabetin e Stambolit është ruajtur nga Shaban Kotja, qka dëshmon se në fund të shekullit gjejqë djemb Martaneshas që kishin frekuentuar shkollën në Gjuh Shqipe, ledzonin këtë vepër dhe veprat të tjera të rilindasve. Hysa më sajt në ajdeni, hoqë voka, veprimtari i lëvizjes dhe rilindjes komptare. Harper Woods Albanian Islamic Center, 1992, fëtre, 5, Lutfi Hanku. Baba Jashar Krena, bektashiu që beri histori në Martanesh. Gazeta Bulqiza, nërë një. Maj 2015. Në vitet 1895-1900, në mbështetje të shkollës së Martaneshit, ndihmoj patrioti Hamdi Ohri, i cili sa her vinte për të takuar Baba Jasharin silte abetare dhe tekste shkollore në gjuën Shqipe. Eugen Shehu Hamdi Bej Ohri i kundërvije i politikës mashtrueset të tuqeve të rinjë. Bota Sot, djetor 2015 Nga viti në vit, shtoj numëri i në zënësve. Ndërdjemt Martaneshas që frekuentuan shkollën në vitet 1900-1905 ishin Sali Feza, Veli Hidri, Rem Rushi, Haji Bami, Rem Gjula, Hysen Demiri, Murat Koqi, Rustem Zguri, Sul Gjoni, Halil Rushi, Kamber Peshku, Hysen Kenga, Ram Dervishi, Becir Dervishi, Riza Kenga, Korb Leti Eti, Eti. Sali Feza, i cili e kish filluar mësimet në klasën e parë në vitin 1930-të, mësimin e fillonim me ledzim dhe shkrim në shiv. Ledzonim abetaren me zëtë lartë. Nuk kishim lapsa as fletore, por se i cili për i nesh kishtë nga një plak, ku shkruanim me shkumës që mësuesi i përgatiste me copa guri gëlqeror që imblifte në shpelën e mansit. Mësuesin e thërisnim e fendi. Ishte te për i reptë. Në abin të duarve me thu për thane kur përgjigjeshim gabim ose kur bënim ndo një prapsir. Mësimi me i vështir ishte aritmetika, por më shumë në apërqen të historia se dëgjonim të regimet për luftat e skenderbeut për lidhjen e prizrenit dhe sidomos për vëlezërit frasheri që ishim bektashi të shuar. Pril 1902, tubimi i martaneshit për hapjen e shkollave të reja në Gjuh Shqipe. Në pril 1902, në teqen e balejes, u organizua një tubim me patriotet nga Dibra, Shkodra, Elbasani, Tirana dhe Mati, të cilët diskutuan qështje në hapjes dhe të funksionimit të shkollave në gjuën Shqipe, një ndër problemet e mbreta të qështjes komptare. Në takim morën pies, Aqif Pasha dhe Ahmed Dakli nga Elbasani, Dom Dremjeda nga Shkodra, Abdi Toptani dhe Murat Toptani nga Tirana, Recep Pash Mati nga Mati, Hasan Moblica nga Okshtuni. Said Najdeni nga Dibra dhe Baba Jashar Krena i Martaneshi. Dom Dremjeda në kujtimet e ti tregon, e përgëzuam Baba Jasharin për aktivitetin e shkollës e gjuës Shqipe në Martanesh dhe mes nesh shkëmbyem mendime dhe sugjeruam që në shkollat e gjuës Shqipe që ishin hapur në shumë treva, të përdori alfabeti Istambolit i hartuar nga shëqëria e të shtypurit Shkronja Shqipe e themeluar në vitin 1879. Në ato vite ishin në përdorim disa alfabete si Zef Jubanit i vititi 1860 me 36 Gjerma. Alfabeti i arbëreshëve i miratuar në vitin 1895 në Kongresin Gjusur Shqiptar në Koriliano, Itali, alfabeti i shëqëris bashkimi i vitit 1899, alfabeti i shëqëris. Agimi i vitit 1901, ashtu si përdoreshin edhe alfabete me grafema greke, me hieroglife turke dhe arabe. Pjesë marësit në këtë tubim një zëri vendosën që krahas shkollave egzistuese, të hapeshin dhe shtatë shkollat të tjera në Diber, në madhë dhe në fshatrat e tiranës. Dylej Mankaraj 
Treva e matit, vendi ku lindi shtetari reformator që qimentoj themelet e pavarësis së Shqipëris. Burel, 2012, la Alia. Dicit 2, Kongresi Gjusuar Shqiptar, i vitit 1895. Tiran, 2017, face 63. Alfabetit të gjuës Shqipe në Kongresin e Manastirit, nëntor 1908. Me iniciativën e Shoqëris Bashkimi, më 14, 22 nëntor 1908, në Manastir, umblodh Kongresi i Alfabetit të gjuës Shqipe. Në këtë tubim patriotik, dietarët shqiptar unifikuan dhe një zëri miratuan alfabetin e gjuës Shqipe, atë që përdorim aktualisht dhe një kohësisht kongresi vendosi, që në trojet shqiptare të hapen sa më shumë shkolla laike Shqipe dhe të riorganizoeshin ato egzistuese, të veproj për qeljen e një shkolle normale për përgatien e mësuesve, ashtu si sugjeruan detyra organizative në lidhje me veprimtarit botuese. Alex Buda Alfabeti i Gjues Shqipe dhe Kongresi i Manastirit 14, 22 nëntor 1908. Studime, materiale, dokumenta. Tiran 1972, Tomor Osmani. Historia e alfabetit. Odha e shkronjave Shqipe. 1999, F, 461, 96. Gjatë vitit 1908, Shoqëria Bashkimi kryoj një komision për mblevjen e ndimave për shkollat Shqipe në San Gjaku në Elbasanit, për mblevjen e librave dhe pagesen e rogave të arsimtarve. Adminsitrimi i këtyre fondeve është pasyruar me dëftesa pagese nga vëlezërit Dakli, të cilët në registrin e logarist të djetorit 1908, kam prezentuar listën e pagesës të rogave të mësuesve të 13 shkollave të kazas të Elbasanit, të 3 shkollave të shpatit dhe të shkollës e Martaneshi. Hilmi Dakli, Ahmed Dakli, botimi i 2017, face 31-36. Pas shpalje se Konstitucionit Turk rezulton se në vitet 1908-1909, qarku i Elbasanit, krahasuar me trevat e tjera shqiptare, kishte hapur më shumë shkolla për mësimin e gjuës Shqipe. Ashtu si kishte aktivizuar shumë mësues në shkollat egzistuese dhe për shkollat e reja që po hapeshin në fshatra. Në kuadrin e forcimit të shkollave egzistuese, Shoqëria Bashkimi e Elbasanit në mars të vitit 1909, dergoj në shkollën e Martaneshit mësuesin Hasan Hoxholi, Bektashi dhe Myhib i teqes të Elbasanit, por kishte qenë mësuesi i shkollës filore Hamidie në qytetin e Elbasanit. Baba Jashari i teqeve të Martaneshit, Emir Priti mësues Hasanin dhe i garantoj ushimin dhe fjetjen në mjediset e teqes, dërsa rogën ja paguan të shëqëria bashkimi e Elbasanit. Gjatë viteve që shërbeu në Martanesh, mësues Hasan Hoxholi ndikoj në shtimin e numërit të fëmive në shkollë. Në vitin 1909 në shkollën e Martaneshit u registruan 22 nëzënës dhe në vitet pasuese u shtua dhe më shumë numëri i tyre. Gazeta Bashkimi i Kombit për Baba Jasharin dhe Shkollën Shqipe në Martanesh. Për kontributet patriotike të Baba Jashar Krena dhe për Shkollën e Gjuës Shqipe në Martanesh, Patrioti Elbasanas ka mos e dini botoj një shkrim në gazetën e përjavëshme Bashkimi i Kombit, e ditës se ejnë të njëzet e dytetor një mi e nëndëqint e nëndë në shtatë. Artikuli është shtypur në dy pies, një si kry artikul në qender të faqe së par me gjerma më të më dha se të gjith artikujt e tjerë dhe krati i njëti shkrim me gjerma të vogla, si ato të artikujve të tjerë. Kjo gazet botoj në manastir dhe ndon se kjo numër i gazetës dilte një vit pas kongresit të manastirit, i cili miratoj alfabetin e unifikuar të gjuës Shqipe, redaksia vazhdon të të shtyp të artikujt me alfabetin e Stambolit. Me gjitha të kjo rethan nuk ja u lëvlerat kësaj gazete e përkushtuar në mbrojtjen e të drejtave të kombit, si shkruet në testatën, mbron të drejtat kombjare. Artikuli i kamo se i dinit titulohet, Baba Jashari në Martanesh dhe filon me paragrafin, para se të bëjmë fjal për këtë atë të shenjt, do flasim për katunin Martanesh dhe pasi përshkruan bukurit natyrore dhe pyjet e kësaj treve vazhdonë. Në këtë katun të kaqë të mirë, gjindet një vënd i veçand, i cili shkëllqejet me jetën e atë Jashari. Ky plak fytyrqeshun dhe shpirt madhë, ashtë i pari i aty në advetarve që dëshirojnë për parimin e kombit me pun të mëdha. Në paragrafin në vazhdim ka mos e dini shkruan, sot martaneshi me fuqin e madhe të atit të uruar, ka një mësënjetore ku flitet shi. 
kemi shumë shpres se kjo dritë ndezme me dorën e këti plaku zemërgjan dhe shkëllqe të gjitha ato vende që duan shkëllqimin e kësaj flake shpëtimtare. Në këta artikul, Patrioti ka mos e dini me krenari dhe kson se Marta Neshi ka mësënjëtore vetëm në gjuën Shqipe, shkoll e themeluar nga ati i uruar Baba Jashari. Tekstualisht në artikul dhe ksoet qartë. Marta Nej me fuqin e ma e të ates të urumun kam tore fjetë qivë. Kemi u me prese se kjo dritë eti, eti. Në asë një rjeshtë të këti artikuli nuk thuet se kjo është shkolla e parë në Marta Nesh, si e ka interpretuar në mënyrë diletanteske dhe pa drejtësisht në do një autor. Të shtosh fjalë dhe fraza që nuk nuk janë pjesë e artikulit original është veprimi gabuar dhe deformimi fakteve historike. Kongresi Elbasani, 7.1909 Në zbatim të detyrave të Kongresit të Manastirit me nismën e e shoqërisë bashkimi më 2 djetë shtator të vitit 1909, umblodh Kongresi i Shkollave Shqipe i njori Kongresi i Elbasanit, i cili vendosi hapjen e normales e para shkoll e mesme në Gjur Shqipe, e cila në vitet në vazhdim për gatitit mira mësues që për hapën diturit dhe kultur në të 4 anët e atë dhe uton. Kongresi i zhvilloj punimet në ndërtesën historike të shkollës së kalas me delegat nga të gjitha trevat shqiptare. Mithat frasheri, ditaret gjasht javë në Shqipëri, botuar në gazeta Liria 1909-1910, Sofje, Bulgari, Majlinda Pesa, Periu. Mbi veprim tarin e degës të klubit bashkimi në Elbasan dhe në trevat e ti. Aktet IVE 4, 2011-728-735. Kongresi Elbasanit umblodh në situatë të tensionuar nga politika antishqiptare e John Turqve, të cilët jo vetëm nuk imbajnë premtimet, por ishtuan masat shtypse ndaj shqiptarve dhe kryen gritsve. Në këto situatë atë tensionuara, për të siguruar mbarvajtjen e punimeve të Kongresit, Patrioti Aqif Pasha dërgoj në Martanesh Ahmed Dakli, i cili eftoj qetën e Martaneshit të mbron të delegatet dhe të siguron të mbarvajtjen e punimeve të Kongresit. Lë Alia, Martaneshi në vite lufte 1939-1924, tiran 2018, faqin 111-112. Shkolla e Martaneshit në vitet 1910-1913 Hapja e shkollave Shqipe në shumë treva të vendit i acaroj John Turqit, të cilët jo vetëm nuk i respektuan premtimet që ju kishim bërë Shqiptarve për t'ju dhen autonomi dhe të drejten e hapjes të shkollave Shqipe, por mbyllën shumë shkolla dhe arestuan e burgosën disa nga mësuesit. Në një shkres të 17 shkurtit 1910, administrata turke e vilajetit të manastirit i urderon të të gjitha struktura. Vartëse të sanjajqeve, kazave dhe nahieve të mos përdornin alfabetin e ri të gjuës Shqipe, madje theksoj me prepotens të protestohet kunder lejes për përdorimin e shkronjave latine të alfabetit të ri të arnautve. Arkivi i Shkupit Dokumenti në rë 74, 17 shkurt 1910, dosja i, 19, fletet 173, 207-208. Ky urdhër u përkra nga disa prej imamve synit, por jo nga besimtarët bektashit të trevës të Martaneshi. Shkolla filore e Martaneshit imbjetoj re prazaljeve John Turke, pasi aktiviteti i kësaj shkolle zhvilloj brenda mjediseve të teqes dhe mbrojnë nga autoriteti i baba Jashar Krena dhe më pasi baba Hajdari. Këto re thana garantuan vazhtimësi të shkollës, e cila umbështet nga populli i kësaj treve dhe nga shumë patriotët bektashi, dërë të cilët baba me leqë shëmbërdhenji, adhvetari shuar dhe poetë i cili në verën e vitit 1910 gjatë vizitës në Martanesh bashk me abetaret, librat dhe fletoret pruri dhe poezit e ti në gjur Shqipe, që ledzoeshin në shkoll dhe në aktivitet fetare të teqes. Shkolla e Martaneshit vazhdoj të funksionon të regullisht në vitet 1911-1912, si tregon historiani Themistokli Polo, i cili në gusht të vitit 1912, gjatë vëdhëtimit për në Elbasan, bujtit e baba Hajdari në teqen e Martaneshit dhe për takimet me malësoret në kujtimet e ti, dërë të tjera shkruan, Martanesh asit mik pritës më kërkuan t'ju dërgoja flamuj dhe sa më shumë abetare. Themistokli Polo Në kërëngritjen e përgjithshme të vitit 1912, Libri lufta për qlirimin komtar në vitet 1878-1912, tiran 1962, 
Kjo dëshmi e të Herpolo, shprejqart shpirtin patriotik dhe arsim dashës të malsorve të martaneshit, që kërkonin t'i arsimonin dhe t'i edukonin fëmijet me dje dhe kultur. Në qeverin e miratuar nga kuvendin barkomtar i vlorës më 4 djetori 1912, Ministri i Arsimit u emërua Luigj Gurakuqi, i cili ka meritat e kryimit të shkollës komptare shqiptare dhe të sistemit arsimor. Në drejtimin e Gurakuqit u aprovuan ligjet që vun themelet e sistemit arsimor shtetëror dhe arsimimin e detyrueshëm për djemte dhe vajzat. Ministri Gurakuqi organizoi administratën arsimore shqiptare, hartoi dokumentacionin për funksionimin e shkollave dhe ngriti një sistem kursesh për përgatitjen dhe kualifikimin e mësuesve. Gjate vitit 1913, në të gjitha komunat e Shqipëris u hapën shkollat filore shtetërore në fshat 3 vjeqare, ndërsa në qytet 4 vjeqare dhe me frekuentim të detyrueshëm nga fëmijet e moshës 7 vjeq. Krahas hapjes të shkollave të reja u konsoliduan shkollat e egzistuese, ndër ato dhe shkolla filore e martaneshit, e cila nga ky vite në vazhdim u përfshi në sistemin e arsimit shtetëror të detyrueshëm. Gjatë vitit 1913, shkolla vazhdoj të funksionoj regullisht në mjediset e teqes, në pritje të ngrije i ndërtesa e re, si kishte urdëruar qeveria e vlorës, për ndërtimin e institucioneve të administratës vendore dhe të ndërtesave të shkollave laike. Historia e popullit shqiptar, botimi Tojna, Tiran 2007, e qerem bej vlora. Kujtime 1885, 1925. Botime shtëpia e librit komunikimit Tiran 2003. Continue reading. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në YouTube.